Meron ako sa inyong i-share mga tips no, how to take care of your skin. So, how to take care of your skin 101. <laughs> I'm Doc Mengai. Today's vlog is about skincare. So this vlog is dedicated to Miss Jacqueline de la Cruz. Hi Jacqueline, thank you for yes, Jacqueline. Ano, thank you for supporting our YouTube channel. So nag-request na i-share ko yung mga products na ginagamit ko. Hindi perfect yung skin ko ha, pero syempre tulad ng karamihan, uh, inaalagaan ko naman, pilit ko inaalagaan yung balat ko. Okay, so share ko sa inyo kung ano mga products na ginagamit ko. Uh, ginagamit ko paninis ng face ko yung Cetaphil Gentle Cleanser. Yan, sa umaga tsaka sa gabi. Pero 3 times to 4 times a week sa gabi, gumagamit din ako ng facial scrub. Ang ginagamit ko, St. Ives uh, Facial Scrub. At least 3 times to 4 times a week, gumagamit ako niyan. And then, after ko linisan yung face ko, gumagamit ako ng Clinique. Uh, clarifying lotion. Yan yung pinaka-toner ko. 1.0. Yan yung alcohol-free nila. And then, uh, after nun, gumagamit ako ng uh, collagen serum. Bioten collagen serum. Then, kapag tuyo na siya sa face ko, nilalagyan ko din ng ano, uh, clinic moisturizing lotion. Yung pinaka-moisturizer ko. So, after nung bioten uh, collagen serum, yun ang moisturizing lotion na ang nilalagay ko sa face ko. So, nilalagay ko sa mukha ko, no? Magtulong-tulong na sila dyan, no? Okay. Okay lang yan. Okay. And then, actually, tapos nun, tapos na. Sa gabi, tulog na ako nun. Pero, syempre, sa umaga, naglalagay ako ng, ano, ng sunscreen. Depende kasi, eh, minsan kapag, ano, may may function ako pupunta, may event ako pupuntahan, uh, ginagamit ko yung ano, foundation with concealer na may SPF 19. Ayan. Yung Clinique Beyond Perfecting yan. Yung color beige. Ayan. Parang foundation na siya na may sunscreen. Yan lang yung nilalagay ko sa face ko. Kapag wala naman, tapos talaga ma-expose ako sa sun, ang ginagamit ko lang na ano, sunscreen, yung Celetex Sun Care. Para na sa mukha at saka sa katawan yan. So, SPF 50. Kapag alam ko talaga ma-expose ako sa sun. Then yung, yung, ano, yan yung ginagamit ko. Pero most of the time, hindi ako kasi naglalagay na ng, ano, nitong, ano, beyond perfecting foundation with concealer at saka tong sun care na Celetec. Kasi, lagi naman tayo nakamask ngayon because of the pandemic. Tapos naka-face shield. So, lagi naman nakatakip yung mukha ko. So, so, hindi na ako naglalagay. Tapos, hindi rin ako nagbe-makeup eh. Kung napapasin nyo sa mga vlog ko ni drawing ng kilay, hindi ko magawa. Kasi, hindi ako marunong. <laughs> kasi, ako marunong. Hindi ako kasi nagbe-makeup. Hindi rin ako mahilig sa makeup. Kasi, masyado mong nagtatagal. So, lagi kasi ako on the go. So, kaya inaalaga ako din yung balat ko. Kasi, hindi naman din ako kasi naglalagay ng makeup sa mukha. Pinaka-makeup ko na siguro itong foundation. Itong, ano, Clinique Beyond Perfecting. Yung foundation with, ano, concealer. Yun lang. Pero, say from that, wala na akong ginagamit na makeup. Sa lips ko, usually, ay use lip tint. No, hindi rin ako nang lipstick. No, kasi, ano, lalagkitan kasi ako. Eh. Hindi ako mahilig talaga sa makeup. Pero sa skincare, ayun, talagang, ano, nag invest ako sa skincare. Okay, pero alam niyo kahit anong produkto pa o anong brand yung ginagamit, whether mahal ba yung brand or mura, tingin ko, hindi naman talaga yun ng batayan para maalagaan yung balat niyo. Meron ako sa inyo yung i-share mga tips, no, how to take care of your skin. So, how to take care of your skin 101. Yan. Okay, first, take a bath every day. So, importante maligo araw-araw para malinis yung balat. Number two, have enough sleep. No, kailangan may sapat na tulog para sa cell regeneration. Okay, third, avoid stress. So, iwasan ninyo magkaroon ng uh, stress sa buhay kasi lumalabas yun sa panglabas na anyo ninyo. Okay, fourth, do not smoke. 
fifth, do not drink alcoholic beverages. Yun naman din kasi yung cigarette at saka yung ano, uh, alcoholic beverages. Wala naman yung maganda maidudulot sa katawan na isang tao. Six, drink enough water. No, para hindi mahydrate kayo. And then, seven, regular physical activity. And then, eight, ano, stay away from midday sun. So, kapag, importante yung pagpapaaraw. Okay? The source siya ng vitamin D. Uh, pero yung pagpapaaraw, recommended ko 6 a.m. hanggang 8 in the morning. No, tapos sa hapon, pwede naman mga around 4 to 6 p.m. kung may araw pa. Yung midday sun, hindi ko talaga nare-recommend na ma-expose kayo doon kasi very harmful na yun. Tapos, ito yung pinaka-importante sa skincare. Eat fruits and vegetables kasi marami silang antioxidants that will help your skin to look youthful and healthy. So, importante yung nilalagay ninyo sa loob na katawan ninyo para maging maganda yung balat ninyo. Kasi kahit ano pang produkto yung ilagay at magtulong-tulong dyan sa mukha, kung hindi naman din kayo kumakain ng tama, hindi rin gaganda yung balat ninyo. If you're eating fast food, junk food, no, walang mga antioxidants yung mga yon so hindi rin talaga gaganda yung balat ninyo. Makakatulong kung magiging... Uh, uh, healthy yung inyong ano pagkain. So ano ba yung mas skin friendly food na ano na irerecommend ako? Ito, most fruits and vegetables ito uh, to be specific ito, carrots and other yellow and orange fruits and vegetables, spinach and other green leafy vegetables, tomatoes, ber berries, beans, peas and nuts. Okay? So ayun, so very important talaga ako ano yung kinakain niyo para maging maganda yung balat niyo. Siguro mas yung mga product na ginagamit yun na sa 40% lang kung ano yung kinakain ninyo kasi 60% ng ano ng condition ng balat ninyo so very important talaga kung ano yung nilalagay ninyo sa loob na katawan ninyo para maging maganda yung balat ninyo okay yun na lang muna if you like this video don't forget to click the like button and subscribe to my youtube channel bye bye